আসসালামু আলাইকুম এনআইইবিএস হোম স্কুলে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের অনলাইন ক্লাস শুরু করছি আমি আবিদা সুলতানা মর্নিং শিফটের বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক আমার আজকের আলোচনার বিষয় পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত একটি গদ্য গদ্যটির নাম হচ্ছে ভাবুক ছেলেটি গদ্যের নামকরণের দিকে আমরা একটু শুরুতে লক্ষ্য করি ভাবুক ভাবুক কথাটার মানে হচ্ছে যে ভাবে হ্যাঁ আমরা আজকে এমন একটি ছেলের গল্প বলবো যে ছোটোবেলা থেকে ভীষণ পরিমাণে চারপাশের পরিবেশ নিয়ে ভাবত তিনি ছোটোবেলা থেকেই ভাবতেন কেন আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কেন বা গাছ কিভাবে নড়াচড়া করে বা গাছ কাটলে কেন সেখান থেকে কষ বের হয় বিভিন্ন নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতেই তিনি বড় হন তিনি আর কেউ নন সেই ছেলেটি হচ্ছে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু প্রিয় শিক্ষার্থী চলো আমরা চলে যাই মূল আলোচনায় আমরা আজকে জানব বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু সেই ছোট্ট ছেলেটি সেই ভাবুক ছেলেটি কিভাবে জগদীশ চন্দ্র বসু হয়ে উঠেন চলে আসি মূল আলোচনায় শিক্ষার্থীরা ভাবুক ছেলেটি গল্পটির নাম হচ্ছে ভাবুক ছেলেটি আমরা শুরু থেকে এই যে গদ্যটি এখানে আমি যে যতটুকু লিখেছি এটাকে সংক্ষেপিত আকারে এখানে তৈরি করা হয়েছে তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই থেকে পুরো গল্পটি পড়ে নিবে ছেলেটির বাবার বাড়ি বিক্রমপুরের রাড়িখাল গ্রামে তবে জন্ম আঠারোশো তো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে ত্রিশে নভেম্বর ময়মনসিংহে তার বাবার বাড়ি হচ্ছে অরিজিনালি তার বাবার বাড়ি হচ্ছে বিক্রমপুরে কিন্তু জন্ম হয়েছে ময়মনসিংহে সেখানে স্কুল শিক্ষার ধাপ শেষ করে সে ভর্তি হয় কলকাতায় আঠারোশো তো চুয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কৃতিত্বের সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে প্রবেশ শিক্ষা পরীক্ষা পাশ করে সে আঠারোশো তো আটাত্তর খ্রিস্টাব্দে এফ এ পাশ করে আঠারোশো তো আশি খ্রিস্টাব্দে বিএস পাশ করেন এবং বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়তে সেই ছেলেটি বড় হয়ে প্রথম বাঙালি বৈজ্ঞানিক হিসাবে জগৎ জোড়ার খেতি অর্জন করে তার নাম বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু প্রিয় শিক্ষার্থীরা জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম কোথায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন তার শিক্ষার প্রথম ধাপটি কীভাবে শুরু হয়েছিল ময়মনসিংহে তিনি তার পড়ালেখার প্রথম ধাপটি স্কুলে যে প্রবেশ সেখান থেকে শুরু করে তারপরে তিনি কলকাতায় চলে যান পরবর্তী পড়ালেখার ধাপগুলো এবং আরেকটু উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা যিনি বিজ্ঞানী হয়ে উঠবেন ছোটোবেলা থেকেই তার মধ্যে সেরকম একটি প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় সেরকম কিছু লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল জগদীশ চন্দ্র বসু এক বছর ডাক্তারি পড়ার পর আঠারোশো তো একাশি খ্রিস্টাব্দে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সেখানে উনি আঠারোশো আশি সালে বিএস পাশ করে এবং সেখানে বিলেতে যায় ডাক্তারি পড়ার জন্য পরবর্তীতে সেখান থেকে তিনি এক বছর ডাক্তারি পড়ে পড়ালেখা ইনকমপ্লিট রেখেই ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান হায়ার এডুকেশনের জন্য আঠারোশো তো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে যোগ দেন ভারতীয় এবং অস্থায়ীভাবে চাকরি করছিলেন বলে তার বেতন কম দেয়া হতো লক্ষ্য করো আঠারোশো পঁচাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসলেন তখন তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার সুযোগ লাভ করেন কিন্তু আমরা আঠারোশো পঁচাশি সালে এই সময়টা কিন্তু ছিল ব্রিটিশ শাসন আমল ভারতে ব্রিটিশ শাসন আমল চলছিল ওই সময়ে ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি যারা তারা নানাভাবে নানা বৈষম্যের শিকার হতো সেটি আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনে জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতীয় বলে তার বেতন কম দেয়া হতো এবং চাকরি পারমানেন্ট নয় বলে অস্থায়ী বলে সেখানেও তার বেতন কম দেয়া হতো এ দুটো কারণেই তিনি যা বেতন নির্ধারিত ছিল একজন এই ব্রিটিশ যে পরিমাণ বেতন পেত ব্রিটিশ যারা সেখানে শিক্ষকতা করতেন ব্রিটিশ নাগরিক তাদের যে তার বেতন ছিল তিন ভাগের এক ভাগ বেতন অস্থায়ী হওয়ার কারণে এক ভাগ কেটে নেওয়া হতো বা ভারতীয় বলে আরেক ভাগ কেটে নেওয়া হতো তাহলে একজন ব্রিটিশ নাগরিকের তুলনায় তিনি বেতন পেতেন মাত্র এক ভাগ পরবর্তীতে তিনি তিন বছর দীর্ঘ তিন বছর বেতন না নিয়ে চাকরি করেন এর প্রতিবাদ স্বরূপ তিনি এই বেতনটি নেননি না নিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে দেখাতে চাইলেন যে বেতন ছাড়াই তাহলে তার অধিকার আদায়ের জন্য তিনি এই প্রতিবাদটি করেছিলেন শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার তাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন এবং 
সকল বকেয়া পরিশোধ করেন তার সব ধরনের এতদিন যে বেতন না নিয়ে যে কাজটা করেছিলেন এবং পুরো সম্পূর্ণ বেতন টুকুই যে তিন ভাগের এক ভাগ দেওয়ার কথা ছিল বাকি দুই ভাগ যে কেটে রাখতে চেয়েছিল সেগুলো সহ তার সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করা হয় আসলে এইভাবে প্রতিবাদ করার কারণেই ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল যে বাঙালিদের মধ্যে বেত্য সম্পূর্ণ লোক আছেন এবং তাকে তা স্বীকৃতি দিতে হবে তিনিও একজন সমমর্যাদা সম্পূর্ণ নাগরিক সমমর্যাদা সম্পূর্ণ মানুষ এভাবে সেই সময় থেকেই তিনি হয়ে উঠেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু এই কারণে এবং তার যে পেশাগত দক্ষতা তার যে আন্তরিকতা একজন ভারতীয় হিসেবেও পেশাগত জায়গায় যে দক্ষতা শিক্ষক হিসাবে যে পরিমাণ দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন সব কিছু মিলিয়েই ব্রিটিশ সরকার তাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন এবং তিনি বিজ্ঞানী হিসেবে আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে উঠেন পরবর্তীতে দেখি জগদীশ চন্দ্র বসু নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন শুরুতেই আমরা জেনেছি তিনি একজন বিজ্ঞানী ছোটোবেলা থেকে তিনি বিজ্ঞান পছন্দ করতেন বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে তার অনেক চিন্তাভাবনা ছিল তিনি প্রথম প্রমাণ করেন গাছেরও প্রাণ আছে তিনি প্রথম তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতেন তার বাবা একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্রথমত স্কুল শিক্ষক ছিলেন পরবর্তীতে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তো বাবার কাছেই তার এই যে গাছপালা নিয়ে নানা জিজ্ঞাসাগুলো করতেন গাছ তখন থেকে তিনি গাছ নিয়ে ভাবতেন যে মানুষ বা জীবের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি প্রাণ আছে নড়াচড়া করে কিন্তু গাছ তো এক জায়গায় মাটিতে স্থির থাকে তাহলে তাদের মধ্যেও কি প্রাণ নেই কিভাবে তারা বেড়ে উঠে যদি প্রাণ না থাকে পরবর্তীতে তিনি যখন বড় হলেন এবং লেখাপড়া করে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ করলেন পরবর্তী তিনি দেখলেন যে গাছেরও প্রাণ আছে এবং তিনি প্রথম কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন তিনি দেখিয়েছেন যে উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের মধ্যে অনেক মিল আছে যদিও উদ্ভিদ নড়াচড়া সেভাবে করে না সেভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে না বা প্রাণীর মতো কিছু বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু জীব বৈ জীবনগত বৈশিষ্ট্য এবং চারিত্রিক যে ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোর মধ্যে অনেক পরিমাণে মিল রয়েছে সেটা তিনি প্রথম দেখালেন আঠারোশত পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি আবিষ্কার করেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা চতুর্থ শ্রেণীতে আমরা কিন্তু মোবাইল ফোন করেছি এবং আমরা সেখানে দেখেছি যে মোবাইল ফোন অতি ক্ষুদ্র ইনভিজিবল ওয়েভের মাধ্যমে অদৃশ্য তরঙ্গের মাধ্যমে চলে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু প্রথম এই জিনিসটি মানুষকে এই ফর্মুলাটি প্রধান করেন এই সূত্রটি তিনি প্রথম প্রধান করেন যে অদৃশ্য তরঙ্গের মাধ্যমেও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণ সম্ভব এই যে সূত্র বিজ্ঞানের এই সূত্রটা জগদীশ চন্দ্র বসু দেখিয়েছেন এবং এর সফল প্রয়োগ তিনি করে দেখিয়েছেন নানা জ্ঞানী মানুষদের সামনে বিজ্ঞানী যারা ছিলেন যারা সায়েন্স নিয়ে পড়তেন বা পড়াতেন এরকম মানুষদের সামনে তিনি এই পরীক্ষণটি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন তার এই অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ যে যেটি তিনি আবিষ্কার করেছেন তারই প্রয়োগ ঘটেছে আজকের বেতার এটা আমরা রেডিও টেলিভিশন রাডার সহ বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান প্রদান ও মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আজকে যে আমরা মহাকাশ যোগাযোগের কথা বলছি যে উপ স্যাটেলাইট পাঠানো হয়ে থাকে আমরা যে জিনিসগুলো জানি আজকে বিজ্ঞানের উন্নত গবেষণার কারণে আজকে কিন্তু এটা সূত্রপাটটা কিন্তু সেখানটাই সেই অদৃশ্য তরঙ্গ সেটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আবিষ্কারগুলো আরও ধীরে ধীরে নানা দিক থেকে এগিয়ে গিয়েছে বেতারের যে ফর্মুলাটা তিনি দেখিয়েছেন সেটাকে পরে পরবর্তী বিজ্ঞানীরা সেটাকে ফর্মেট আউট করেছেন তারপরে টেলিভিশন রাডার সব প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই আমরা এই অদৃশ্য তরঙ্গের একটা ব্যাপার যে আছে যেটা কাজ করে পদার্থবিজ্ঞানীরা যেটা দেখিয়েছেন সেই জিনিসটির প্রভাব আছে আমরা জানি এবং সেটাকে কাজে লাগিয়ে গবেষণা উন্নত হয়েছে এই পরীক্ষণগুলো ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের চমকে দেয় তার এই আবিষ্কার একজন ভারতীয় মানুষ কিন্তু তার সেই এত সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলো ইউরোপের বিজ্ঞানীদের ইউরোপ কিন্তু বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত ছিল তাদেরকে অবাক করে দিয়েছে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অলিভার লজ ও লর্ড ক্যালভিন বিলেতেই অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু তার গবেষণালব্ধ এই থিসিসগুলো এই গবেষণালব্ধ যে কাজগুলো তিনি করেছেন সেটা নিয়ে তিনি নানা জায়গায় বক্তৃতা দিলেন এবং বক্তৃতা দেওয়ার ফলে যে বিজ্ঞান বিভিন্ন বিজ্ঞান সেমিনার সবাই তিনি বক্তৃতা দিলেন তার বক্তৃতাগুলো শুনে সেই সময়ের বিজ্ঞানী অলিভারাজ এবং লর্ড ক্যালভিনের কথা আমরা জানি বিদ্যুৎ আবিষ্কারে যার অবদান রয়েছে তারা তারাও মুগ্ধ হয়েছেন এবং তারা তাকে তার এই পাণ্ডিত্য দেখে তার এই জ্ঞানের পরিধি দেখে তাকে বিলেতেই কিন্তু অধ্যাপনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এটি কিন্তু আমাদের জন্য একটি বড় সাফল্য একজন ভারতীয় হিসেবে আমরা কিন্তু সেই সময়টিতে বাংলাদেশ বা ভারত বা পাকিস্তান বলে আলাদা কিছু ছিল সমগ্রটা পুরোটা মিলে কিন্তু ভারতবর্ষ ছিল সো বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ভারতবর্ষের একজন বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হয়েছেন সারা পৃথিবীর কাছ
1915 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত সরকার তাকে নাইট উপাধি দেন ওই সময়ে ব্রিটিশ ভারত সরকার সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য নানা ব্যক্তিদেরকে সম্মানিত করতে নাইট উপাধি প্রদান করতেন সেরকমই একটি উপাধি জগদীশ চন্দ্র বসু লাভ করেন তাই তার উপাধি সহ নাম হয় স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু এখান থেকে আমরা যেটা যে প্রশ্নটা তোমাদের হতে পারে কিভাবে তার নামের সাথে স্যার কথাটি যুক্ত হলো আমরা এটা পেলাম এখানে উনিশশত ছিয়া ষোলো খ্রিস্টাব্দে তিনি অধ্যাপনা থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং এর দুই বছর পর প্রতিষ্ঠা করেন বসু বিজ্ঞান মন্দির উনিশশত ষোলো খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন তার অধ্যাপনা যে কাজটি করছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে সেখান থেকে পরবর্তীতে তিনি নিজের উদ্যোগে এই ভারতে এই বিজ্ঞান গবেষণার জন্য একটি বসু বিজ্ঞান মন্দির তার নামে একটি বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু তিনি সেই বিজ্ঞান গবেষণাগার পরিচালনা করেন উনিশশত পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে ডিএসসি ডিগ্রি প্রদান করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বছরই বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্যের ক্ষেত্রে হোক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে হোক এরকম সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে ডিগ্রি প্রদান করে অনারারি ডিগ্রি প্রদান করা থাকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করে ডক্টর জগদীশ চন্দ্র বসু সেই ডিগ্রিটি অর্জন করেছেন আমরা জানি নজরুলও কিন্তু এরকম সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডিলিট উপাধি লাভ করেছেন জগদীশ চন্দ্র বসু উনিশশত সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গিরিডিতে মারা যায় উনিশশত সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ভারতের এই বীর সন্তান মৃত্যুবরণ করেন বাঙালির গৌরব ভারতবর্ষের গৌরব তিনি শুধু বিজ্ঞানী নন তিনি একজন সাহিত্যিকও তার রচিত নিরুদ্দেশ্যের কাহিনী প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী এই যে আজকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী কি তোমরা এটাকে জানো সায়েন্স ফিকশন হিসাবে এই যে আজকে আমরা এত সায়েন্স ফিকশন পড়ে মোহাম্মদ জাফর ইকবালের লেখা সায়েন্স ফিকশনগুলো আছে বিভিন্ন রাইটারদের আছে এত জনপ্রিয় এত পপুলার এত সুন্দর সুন্দর লেখা এটার এই যে সায়েন্স ফিকশন লেখার বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখার সূচনা হুমায় নামে তো লিখেছেন অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী তো এই কল্পকাহিনীগুলোর সূচনা কিন্তু জগদীশ চন্দ্র বসু পলাতক তুফান নামে তার আরেকটি কাব্যগ্রন্থ তার কাব্য সরি গল্পগ্রন্থ রয়েছে তো তিনি শুধু একজন বৈজ্ঞানিক নন তিনি এক ছোটদের জন্য এরকম অনেক সায়েন্স ফিকশন বইও লিখেছেন তাহলে একজন সাহিত্যিকও আমরা বলতে পারি জগদীশ চন্দ্র বসু সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছেন বিজ্ঞানের নতুন পথ এই কথাটি আসলে নতুন করে বলার কিছু নেই সেই যে জগদীশ চন্দ্র বসু অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আবিষ্কার করলেন সেই যে গাছের প্রাণ আছে নানা বিষয় তাকে ভাবাতো কিভাবে আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় কেন গাছে গাছের পাতা নড়ে এবং গাছ কাটলে সেখান থেকে যে কষ্টটা বের হয় এই এই ধরনের নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে ভাবতে এক সময় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে শুরু করলেন গবেষণা করলেন এবং এভাবেই হয়ে উঠলেন ধীরে ধীরে বিজ্ঞানী হয়ে উঠলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই বিজ্ঞান গবেষণা এবং বিজ্ঞান নিয়েই কাজ করে গেছেন আজকের বিজ্ঞানের এই যে সমৃদ্ধির সময়ও আমরা জগদীশ চন্দ্র বসুর নাম কিন্তু এখনও প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানীদের নামের তালিকায় রয়েছে একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে অবশ্যই তিনি সারা ভারতবাসীর জন্য এদেশের মানুষের জন্য বাঙালির জন্য একটা গৌরবের বিষয় কিন্তু তার জন্ম কিন্তু বাংলাদেশেই হয়েছে সে জন্য বাংলাদেশের মানুষের কাছে বাঙালির কাছে তার গৌরবের শেষ নেই আমরা এই ধরনের মানুষদের জীবনী থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করব আমরাও নিজেদেরকে সমাজের সেবায় মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনুশীলনী যে শব্দার্থগুলো রয়েছে সেগুলো তো তোমরা শিখবে সেই শব্দের অর্থগুলো তোমাদের বইয়ের পেছনে অন্তর্ভুক্ত ছোট করে যে অভিধানটি দেয়া আছে সেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেখান থেকে শিখবে আর আমি সম পুরো বইটি পড়ে সমগ্র আর্টিকেলটি গল্পটি পড়ে সেখান থেকে কিছু অনুশীলনী বহির্ভূত মানে অনুশীলনী যে শব্দার্থগুলো সিলেক্ট করা আছে নির্বাচিত শব্দের মধ্যে নেই এরকম গল্প থেকে গল্পের ভেতর থেকে এরকম কিছু শব্দ এবং তার অর্থ এখানে লিখেছি তোমাদের জন্য দুটোই কিন্তু বাড়ির কাজ থাকবে বাড়ির কাজটি যখন করবে তোমরা এবং বাড়ির কাজের উপরে তোমাদের নম্বর প্রদান করা হবে সেটা আমরা বারে বারে বিভিন্ন সাবজেক্টের শিক্ষকরা সবই বলে যাচ্ছি যে বাড়ির কাজে সেখানে যেহেতু সিটি নেওয়ার এই মুহূর্তে আমাদের সুযোগ নেই তো বাড়ির কাজে আমরা এই নাম্বারটি দিয়ে তোমাদের শ্রেণী পরীক্ষার নাম্বারটি দেওয়ার চেষ্টা করব। তা আমরা শব্দগুলো অনুশীলনী বহির্ভূত যে শব্দগুলো আছে এগুলো একটু দেখে নিব কৃতিত্বের কৃতিত্বের সাথে তিনি বিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন আমরা এটা পেয়েছি তাহলে কৃতিত্বের মানে কি সফলতার সাথে বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ শব্দের অর্থ হচ্ছে তড়িৎ বা বিজলি পরাধীন যেটা হচ্ছে অন্যের অধীন বা স্বাধীন নয় চার নাম্বার হচ্ছে অধ্যাপক যিনি অধ্যাপনা করেন আচ্ছা পাঁচ নাম্বার স্বীকৃতি দেয়া এটা হচ্ছে মেনে নেয়া ব্রিটিশ ভারত সরকার তার হচ্ছে তার দাবিগুলো মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন যেটা তরঙ্গ তরঙ্গ মানে হচ্ছে ঢেউ 
তরঙ্গ মানে ঢেউ এটা তোমরা আগেও চতুর্থ শ্রেণীতেও পড়েছো সাত নম্বরে আসছে কল্যাণের জন্য এটা হচ্ছে মঙ্গলের জন্য নাম্বার আট হচ্ছে প্রেরণ করা মানে প্রেরণ করা হচ্ছে পাঠানো যে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণে যে সফলতা তিনি অর্জন করেছিলেন এই সেই সূত্রে আমরা এই প্রেরণ শব্দটা পেয়েছি প্রেরণ মানে হচ্ছে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাঠানো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং এই বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আমার ফোন নাম্বারটি এখানে দেওয়া আছে তোমরা প্রয়োজনে যোগাযোগ করে নিবে শিক্ষকের সাথে অবশ্যই যে কোনো বিষয় যোগাযোগ করতে তোমরা কোনো দ্বিধা না করে অবশ্যই যোগাযোগ করে যোগাযোগ করলে আমরা কিন্তু আমাদের ভালো লাগবে আমরা বুঝবো যে তোমরা বাসে পড়ছো তোমরা আমাদের ক্লাসগুলো দেখছো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবো সবসময় আর নিজেদের সময়ের সঠিক ব্যবহারটি আমরা করব আল্লাহ হাফেজ